Bueno, pues me encuentro en este momento, a esta hora de la mañana, cuando son las 10 aproximadamente, en la Cañada Real de Granada, que cruza con la Cañada Real de Pruna. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, pues ya saben que de, de, en el día de ayer el Taller Verde fue noticia en numerosos medios de comunicación a nivel nacional, provincial, regional, por la denuncia que hacían precisamente de esto, lo que nos encontramos, de la muerte de una veintena de cigüeñas electrocutadas en un poste eh, que se ubica en esta área de la que estamos hablando. Lo que más nos ha sorprendido al llegar aquí es que desde el lunes se tiene ya conocimiento de lo que ha ocurrido y aún las cigüeñas, los cadáveres, se encuentran en esta zona. Bueno, Titín, eh, Antonio... Yo decía que lo que más me ha sorprendido al llegar aquí, y nos ha sorprendido a, a, a todos, a los cuatro que venimos, es que todavía están aquí estos cadáveres, Antonio. Bueno, la verdad es que no es normal, porque pusimos el conocimiento de, la, de, la, de los agentes de medio ambiente y de la delegación provincial de sostenibilidad, de ordenación del territorio y de economía azul, el mismo lunes pusimos los hechos en conocimiento de ellos y supuestamente ya deberían de haber venido a retirar los cadáveres, porque esto desde luego desde el punto de vista sanitario es un peligro. Bueno, decíamos, yo comenzaba así mi introducción, que gracias a la denuncia que hacía el Taller Verde eh, se ha tenido conocimiento de, de lo que ha ocurrido aquí, ¿Por qué me lo explicáis un poco, Titín? Eh, bueno, un, una persona cercana a vosotros, un socio casualmente, sí, sí, sí. Eh, de, de manera por, casual. Pasó por aquí en bicicleta el domingo y lo vio. Entonces nos mandó la foto y el lunes mismo por la mañana vinimos Antonio y yo y comprobamos este desastre. Que es que estamos al lado de, del vertedero, es la época en la que los pollos de cigüeña se reúnen a hacer prácticas de vuelo y de... ...y de movimientos en el campo... Eh, ...por la proximidad del vertedero... ...cada vez se, se juntan aquí más cercanos al, a esta zona... ...y pues se supone que un grupo de, de pollo... ...porque prácticamente todos los animales que están ahí muertos... ...son pollos de este año... ...sí, eso se ve por el color del pico, ...por ¿no? el color del pico... ...una cigüeña adulta tiene el pico naranja... ...y cuando son pollos todavía lo tienen negro... ...tienen el mismo tamaño ya, pero no... ...todavía no lo han transformado el color del pico... ...ellos hacen prácticas de vuelo y se suelen... ...suelen ser gregarios a la hora de prepararse... ...para la vuelta al... ...a África o a la zona de Doñana... ...porque ya no todas las cigüeñas... ...migran a África... ...y bueno, como prueba... ...mirad lo que tenemos encima... ...y veis si, si esto... ...es que es una zona de concentración de, de aves... ...ha dado la casualidad... ...que se han juntado... ...imaginamos en las inmediaciones... ...un grupo grande de cigüeñas con los pollos de este año... ...ya sabéis que cada pareja según el año y demás... ...pues pueden tener incluso hasta dos o tres pollos cada pareja... ...pues se habrán juntado varias parejas... ...y da la casualidad que han elegido un sitio donde ponerse... ...que, que no debían de haber usado... ...y han muerto todas prácticamente en los mismos días... ...porque todos los cadáveres están, son recientes... Lo que sí hay que destacar, Antonio, y eso no se nos puede olvidar, hay que empezar por ahí, a que hablamos de una especie protegida. Claro, 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 la cigüeña blanca, aunque aquí en Marchena estamos como muy acostumbrados a, a verla en nuestras torres y sobrevolando nuestro, nuestro cielo, eh, ocurre algo parecido con los gorriones, ¿no? que aunque hay zonas donde están, son muy presentes, sin embargo, es una especie que, que está protegida porque ha habido, ha habido momentos a lo largo de la historia donde ha estado prácticamente en peligro. ¿no? Entonces, hoy en día es una especie amenazada y goza de toda la, la, la figura de protección prácticamente que existe tanto a nivel, a nivel nacional como a nivel andaluz. Sí, sí, es una especie que, que, bueno, que todo lo que le ocurre eh, pasa, digamos, por una normativa legal que hay que cumplir. Bueno, vosotros tenéis conocimiento de lo que ocurre eh, a través de este socio y evidentemente lo ponéis en comunicación eh, con Ecologistas en Acción, que son los que hacen la denuncia a el Seprona. Cuéntame un poquito ya a partir de ahí cómo transcurren los hechos. Sí, sí, bueno, eh, como to prácticamente todo el mundo sabe, eh, el Taller Verde forma parte de... de de la, de la Federación de Grupos de Ecologistas de Nación, eh, a través de los servicios jurídicos de Ecologistas de Nación, nosotros trasladamos la denuncia a ellos y ellos a su vez lo hacen a, a, la, a las instituciones que en definitiva deben de velar por la conservación de la naturaleza, en este caso el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Guardia Civil. Y, ...y la Delegación de, de Medio Ambiente... ...que ahora se llama de Sostenibilidad... Eh, ...Ordenación del Territorio y Economía Sur... Eh, ...ellos 
hacen una, una, una nota de prensa, y esa nota de prensa es la que se traslada a la, a la agencia y donde ya pues la noticia que es de una gravedad eh, extrema, porque estamos hablando, como hemos dicho antes, de especies protegidas y de un número de ejemplares muertos muy elevado, eh, ...causado además por un, por un poste que ahora comentaremos... ...que evidentemente no guarda, no tiene las medidas de seguridad... Eh, ...que prácticamente son obligatorias... ...pues eh, se pone en marcha digamos toda esta maquinaria de denuncia... Y, ...y bueno, aquí estamos... ...nosotros en definitiva lo que pretendemos es que... Eh, ...en estas zonas precisamente, bueno, en cualquier zona ¿no?... ...porque el Taller Verde ya ha detectado varios puntos negros... ...de postes eléctricos donde, donde bueno, las aves tienen cierta creencia... ...para posarse y por falta de estas medidas de, de protección... ...pues mueren electrocutadas, que es de lo que estamos hablando... ...en este caso, eh, este poste que ya años anteriores ya hemos... ...se ha visto, ha aparecido algún cadáver... ...y hemos eh, tramitado alguna denuncia... ...o sea que el mismo poste ya hace sí, tiempo... Ya. ...ha ocurrido que algún ave también había... ...sí, sí, y ha estado ya dando señales... ...de que algo no va bien... ...y este poste tiene la medida de protección... ...digamos que, que, que son que son pertinentes ¿no?... ...como son la, las fundas de goma que rodean... El, la... ...todo lo rojo que se ve así el, en principio de, del cable... ...exactamente, este, este poste las, las tiene... Y además se le aprecia que tiene como resto de excremento... ...de la ciudad claro, que se posado ahí... ...se posan ahí, es un posadero... ...tienen el paraguas invertido... ...las varillas de, que, que supuestamente deben de impedir... Que está arriba del todo... ...que están arriba, que deben de impedir... ...que las que la cigüeñas aniden y se posen en la zona... ...la plataforma esa que tiene arriba... ...hay que decir que no es un poste normal... ...es un centro de transformación... ...lo que tenemos a media altura... ...donde hay una cigüeña eh, eh, ya eh, electrocutada... Es un, ...es un transformador, es un centro de transformación... ...y en definitiva esa complejidad que tiene... ...esta condición específica que tiene este poste... ...son las que han determinado... ...que, que, que tantísimas muertes se concentren en el mismo punto... ...un punto que... ...desde la Sociedad Española de Ornitología... ...y desde Ecologista Nación se considera... ...un punto negro y que evidentemente no tiene... ...activa, o sea hay algo en él... ...que evidentemente no está funcionando. Cada poste tiene una matrícula... ...que es como, bueno, como el nombre de ese poste... ¿no? ...la situación en la que se encuentra y demás... Eh, ...en este también ocurre... Eh, ...y tú me comentabas antes... ...Titín también también hablabais de que había habido... ...otras denuncias previas en este mismo lugar... ...por tanto la empresa responsable del poste... ...es conocedora de que... ...algo ocurre ¿no? Claro, evidentemente... Mmm, ...Sevillana... Eh, ...Endesa ahora... ...es eh, conocedora de que esto ocurre... ...hay una concentración elevadísima de aves... ...en esta zona por el tema del vertedero... ...incluso dentro del propio vertedero... ...hay una línea eléctrica... ...y, y hay aves que, que bueno... Que, que, ...que mueren electrocutadas... Hay, ...me gustaría decir en este punto... ...que en España... ...bueno en España y en el mundo... ...la... Eh, de la práctica de totalidad de, la, de, de, de todos los animales aves que mueren de forma no natural, no natural, la mitad, la mitad mueren electrocutadas. Uh -huh. O sea que estamos hablando de que el problema de los postes eléctricos y de las líneas de tensión y de alta tensión son responsables de la mitad de la muerte de las grandes aves, de buitres leonados, de águilas de distintas especies, de milanos, de cigüeña en este caso, que mueren en España y en el mundo. Es un problema que ya la Administración, el, el, ministerio, el ministerio de Transición Ecológica y las administraciones eh, tratan de obligar a las empresas propietarias de la línea eléctrica de que instalen esta medida de protección para evitar la muerte de las aves. Sin embargo, a, la, a las pruebas nos remitimos de que en este caso, y pese a que el poste este las tiene, no están funcionando. Y es porque eh, Ecologista de Nación demanda que, que las medidas de protección de, las, de los postes tienen que, ser, eh, tienen que ser particulares para el lugar donde están ubicadas. Es decir, si en este punto la concentración de aves es de grandes aves y de muchas aves, este poste debería de tener una protección ...específica para la situación donde, donde se encuentra. ¿Qué sería cuál? ¿Un cubrimiento total? Bueno, o... habría, tendrían los técnicos que estudiar... ...tendrían los técnicos que estudiar eh, la causa... ...porque nosotros desde aquí abajo y ni somos técnicos... ...ni tampoco sabemos exactamente dónde está, dónde está el problema... ...pero el problema lo tiene... ...y si este poste es un lugar, insisto, de concentración... ...de grandes aves como la cigüeña... ...pues necesitará una medida de protección especiales... ...para ese tipo de aves y para ese número de aves... Uh -huh. No, no, ...no es exigible a todos los postes de, de, de distribución de energía de España... ...la misma protección, necesitamos que en puntos muy concretos... 
como puede ser este de concentración de aves, las medidas de protección sean específicas para ellas. Eh, titín, se supone que ahora tendría que procederse a la recogida de, de estos cadáveres, ya desde el lunes que se sabe que, que existen y eh, a través de autos y demás determinar que han sido que han fallecido por eh, al ser electrocutadas. Supongo, que, que, supongo que sí. hombre, supongo que sí, suponemos que sí, que sería... Y ya eh, así poder depurar responsabilidades. Claro, ¿no? indudablemente, para que se le pueda mm, in, eh, imputar la muerte de estos animales. ...directamente a una electrocución pues tendrá que haber pruebas... ...pero verá, eh, 20 animales en la base de un poste... ...más o menos creo que está claro... ...y, y posiblemente me imagino... ...que alguna de esas gomas que vemos de aquí abajo... ...esté deteriorada, puede ser que esté deteriorada por el, deteriorada por el sol... ...y la, la, la lluvia y demás... ...y que... ...que algo no está funcionando... Vamos. ...claro que cuando las aves se posan encima... ...pues hacen contacto... ...en cuanto tocan... ...porque una ave si se... ...si se posa sobre... ...solo uno de los postes... ...aunque sea... Eh, ah, ...uno de los cables... ...aunque sea el cable que lleva corriente... ...no le pasa nada... ...el problema es cuando se conecta con el otro... ...cuando toca dos polos... ...y entonces... Es conducto, la, ...la electricidad pasa a través del cuerpo... ...y, y te mata ¿no?... ...entonces... Eh, ...pues seguramente habrá alguna de las protecciones... ...que esté deteriorada y que eh, cuando se posan sobre ellas... ...pues son conductores y, 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 la, y la, las matan. Bueno, recordemos también que estamos en términos municipal de Marchena... Eh, ...que hemos dicho que estamos en la, en la, la Canela Real de Granada... De Granada de de Granada de Sevilla, eh, que es término municipal de Marchena, y bueno, que esperemos ¿no? que Antonio, que al final que esta denuncia sirva para que se depuren responsabilidades, para que los animales, evidentemente, no, no sufran más, en este sentido, y para también para mm, abrir la mente y conciencia ¿no? a la gente, y que se sepa que hay fórmulas en las que se puede denunciar si ven alguna vez algún ave eh, que ha sufrido esto. Evidentemente. Eh... Estamos en tiempos donde, donde la protección de la naturaleza y en este caso de los seres vivos y especies como son estas que son protegidas, se deben de establecer todos los mecanismos posibles que técnicamente hoy existen para poder proteger sus vidas. Eh, las aves ahora se enfrentan a nuevas instalaciones, instalaciones eólicas, eh, grandes instalaciones solares, grandes tendidos eléctricos que poco a poco van proliferando y van ocupando el territorio ...y que, y que es, son causas de su muerte... ...luego habrá que establecer medidas... ...a la vez que nosotros crecemos con nuestra infraestructura... ...habrá que establecer medidas de protección... ...hacia la fauna silvestre... ...que estaba antes que nosotros... En este, ...en este caso concreto necesitamos que la línea de transporte eléctrico... ...estén dotadas de los mecanismos de protección... ...para que las aves no, no, no sean electrocutadas... ...o bien por contacto o bien, no sé, muertas por las aspas de un, de un aerogenerador... Eh, ...esto nos tiene que servir de ejemplo... ...estamos en los grandes medios precisamente porque es una gran mortandad... Eh, ...ha muerto muchísimos ejemplares de una forma muy, 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 muy eh, terrible... ...porque han sido... ...a ver que estaba en su destino era estar prácticamente dentro de una semana en África... ...y fruto de ese, de ese el número de aves que hay aquí pues hubieran contribuido... ...a que esta especie eh, siga creciendo y manteniéndose en nuestros ecosistemas... ...y esto es un gran atentado, es un gran atentado ambiental, es un gran atentado a la vida... ...luego necesitamos que se establezca esa medida de protección, claro. Revisando la meroteca Antonio, ¿hay algún caso de hace muchos años... ...de un número tan importante de muertes así agrupada, pero como esto no? Como este yo creo que no, yo creo que no, nunca ha habido un número, estamos hablando de una veintena, en los ah, medios claro. aparecen 19, 19 porque son las que están en el suelo, 19 están en el suelo, pero hay una que no olvidemos que la pobre ha quedado atrapada dentro del centro de transformación en el poste, entonces es un, es un realmente es, una, es un acontecimiento espantoso, es una verdadera masacre de, de, de animales que, que estaban empezando a vivir y que, y que hubieran tenido sus posibilidades de o bien de emigrar, en el caso de las que van a África, o de haberse quedado aquí, que la mayoría ahora ya con el vertedero pues se quedan aquí. Lo que decíamos, Titín Antonio, hay una plataforma que se llama SOS. SOS Tendido Eléctrico. Es una plataforma donde están agrupadas grandes asociaciones, grandes grupos ecologistas que, que velan, digamos, que están preocupados por la conservación de la fauna y en este caso de las aves y en una de ellas, como es la SEO Beer Life, 
la Sociedad Española de Ornitología, donde se puede eh, entrar y como cada poste eléctrico tiene su matrícula, tiene su, su identificación, puede, en caso de que, de que haya el avistamiento de algún ave que haya sido electrocutada, se puede entrar en la página web y, eh, eh, digamos, anotar, dar de alta ese, ese hecho. No obstante, si ocurre aquí en el término de Marchena, pues el taller verde de ecologista nación, pues por supuesto estaríamos dispuestos a tomar nota y a seguir trabajando para que nuestra línea eléctrica pues gocen de esa protección que evite la muerte de la ave. Bueno, yo desde aquí os doy la enhorabuena por el trabajo que hacéis. Soy una asociación pequeñita, una asociación local, aunque estáis respaldados por ecologistas en acción, pero que ha partido de vosotros a denunciar este hecho. Habéis sido vosotros lo que os habéis hecho eco y ha llegado a medios, bueno, a innumerables medios a nivel nacional, a nivel provincial, sí. eh, ya a nivel también más regional y comarcal y ha sido gracias a vuestro trabajo ¿no? y, a, y a vuestro empeño, ¿no? porque en la naturaleza, oye, que hay que cuidarla. ¿no? Bueno, pues sí, de eso lo me... Nos, pedimos, nos venimos dedicando desde hace casi 40 años y bueno, eh, aunque principalmente nuestra actividad más conocida es la plantación y, y la conservación de, de nuestros árboles, esta misma tarde vamos a ir a regarlo, eh, también es cierto que lógicamente estamos preocupados por la vida, por la, por la fauna y la flora y bueno, cuando ocurren hechos de esta, de esta gravedad, pues ponemos en marcha la maquinaria que está a nuestro, a nuestro alcance para intentar... Eh, bueno, para intentar mediar y conseguir que, que, bueno, que, que, la mejor, que, 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 que mejoren las condiciones de vida de, de, nuestra, de nuestro medio natural, claro. Pues muchas gracias, Titín, por y vuestra por disponibilidad. Y por nuestra parte, gracias a vosotros, los medios de comunicación, porque si no, esto no se, se sabría. Y, y gracias a saberse, esperemos que... ...que se solucione. Bueno, yo espero que sí, que si mañana volvemos aquí... ...que por lo menos los cadáveres estén ya retirados... ...y a mucho tardar el viernes arreglado el problema que haya... ...porque no habéis recibido respuesta, ¿no?... ...la denuncia no, no. que se ha hecho a ese demás... ...no habéis recibido respuesta de que se vaya... ...de que es verdad que hay un problema... ...de que vamos a mirarlo, nada, no se sabe nada. Claro, nosotros a Endesa no, no le hemos reclamado esa... ...no le hemos reclamado esa, digamos, esta, este hecho, ¿no?... Eh, ...se supone que los agentes de medio ambiente... Eh, ...la delegación de, de, de sostenibilidad y ordenación del territorio y economía azul... ...y el propio Seprona... ...una vez que determinen que han fallecido claro, electrocutadas... ...entonces pues, cuando... ...procederán a informar y a exigirle la responsabilidad de que conlleve eh, este hecho... ...por ser, como hemos dicho a lo largo de la entrevista, cigüeña blanca... ...que es una especie protegida... ...muy bien, pues muchas gracias... ...nada, gracias nada, que con que no vuelva a ocurrir ya nosotros nos damos por, por satisfecho... ...muchas gracias...